。大家好，我叫梁源，很高兴可以有机会和你们一起工作。一鸣，我特地在市场部为他单独设立了一个团队，你们两个现在都是市场部的经理，希望你们可以各自带领团队，团结协作，让公司更上一层楼。林经理，很高兴认识你。你好。头再抬一点，对，这些都是公司新上市的运动服饰系列。现在公司市场部大部分的事情都是由任一鸣在管理，业绩嘛稳定增长，但是离总监的位置还不够。我期待更多，我希望新产品的销量能在年底翻倍。如果你能做到，市场部总监的位置就是你的。把我拉来当竞争对手，不怕任一鸣生气吗？那么好用的左右手，现在可不好找。弱肉强食，适者生存。大家都明白这个道理，不是吗？我相信你一定不会让我失望的。放心，工作上我从没输过一块方糖，不加奶，和以前一样，对吗？谢谢。过得还好吗？挺好的。你呢？很不错。我们很多年没见面了吧？你看上去还和以前一样。是吗？你比以前更漂亮呢。很开心啊，能跟你一起共事。走着瞧，看你还能开心吗？有朋友留言问我，如果没有时间还怕胖，该怎么办呢？你看，我们有时间的时候，可以提前煮好所需的量，然后分成这样一小份一小份的，再包上保鲜膜，放到冰箱里冷冻。想吃的时候拿出来上锅蒸一蒸，口感和新鲜的米饭没有太大差别，而且冷冻过的米饭会产生抗性淀粉，热量会大大降低。我有一位减肥的朋友，定期会从我这里撬走一些冷冻的饭团，如果有兴趣的朋友们可以试试啊。杨经理，这以后就是您的办公室了。居然还老地方。啊，对，老地方。行，哎，这次我请客。可以呀、啊。这几你们都是我看了履历之后甄选出来。我的团队不用加班，没有九九六，但只有一点。必须完成我布置的任务。我站在这儿，不是来帮公司养闲人的，职位只会给到有能力的人。所以如果没有做好准备，或者是打算在这家公司舒舒服服的养老，现在就可以走人
，别浪费大家的时间。没人离开，那就好好的工作。只要完成我制定的目标，团队里的每一个人，涨薪百分之三十，年终奖翻倍。十分钟之内，收拾好你们的个人物。公司不是养宠物和聊天休闲的地方。明天我会重新布置工作。百分之三十。一鸣，我希望新产品的销量能在年内翻倍。如果你能做到，市场部总监的位置就是你的。你干嘛？哎呀，新官上任三把火，连乌龟都不让养。你先帮我保管一下，过两天我就带回家去。哎，你说，陈总为什么要安排一个人来对付你啊？哎，行行行，别乱猜了，陈总肯定有他自己的理由。我感觉这个女人可不好对付，静观其变吧。哎，对了，嗯、你今天怎么回家呀？是我妹来接你吗？我跟你一块儿。这个，今天晚上啊。以后怎么了？哎呀，还不是那些从外地来的朋友们。难得来一趟，非得喊我去聚聚。你说我都已经答应人家了，我要是不去请客，实在有点太说不过去了。我猜你那些朋友里，应该有不少姐妹吧？其实，你要是跟我一起去也行。你忘了今天晚上公司有应酬了？那你小心点啊，别又被我妹给发现了。你太小瞧我的反侦查能力了。我得赶紧回去工作，免得被抓小辫子。说好了啊，嗯，啊，也说好了啊，只是吃饭今天下午抱歉，我太唐突了。嗯，没关系的。工作了。呃，你发给我的那些模特的照片，我会认真考虑的。你真的稳重了好多，太让人不敢相信了。结婚了，有家庭了，应该稳重些。替你高兴啊！好奇那个。可以制约住你的人，其实没有什么谁制约谁，互相扶持。哎，小金，你喝醉了吧？开车了吗？我没事，帮我叫个代驾吧。你现在住哪儿？深长路八十八号。电话号码还是之前那个吗？幺三九。尾号是八幺八八，对吧？我替你叫好代驾了，去跟大家打个招呼，先回去休息吧。
好，你死定了。喂，哎哥，文浩电话一直打不通，他在你旁边吗？叫他接电话。文浩。呃，我给你看一眼啊。啊，小飞，文浩刚刚好像去洗手间了。你骗人！你那边声音空荡荡，他有冲水声，是你在卫生间吧？你俩没在一块儿是吗、啊？你到底是他哥还是我哥呀？告诉我他在哪儿？不说是吧？行。哎，人。哎，林飞，你大晚上去哪儿找他呀、啊？谁说我不知道他在哪儿？